హాయ్ అందరికీ నమస్కారం టోన్ టింట్ టేకింగ్ మేకింగ్ ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా ఒక సినిమాకి ఇవన్నీ కొత్తగా ఉంటేనే వెళ్దాం సినిమాకి అనుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే టూ అవర్స్ ఇస్తాం మనం చాలా చాలా వాల్యుబుల్ ఏంటి అంటే టైం సో మీ టైంకి విలువ కట్టి పక్కా పైసా వసూలు సినిమా ఒకటి వస్తుంది అదే మైకెల్ సో మైకెల్ సినిమా చూస్తే అందరిలో గ్రే షేడ్ కనిపిస్తుంది కానీ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ పక్కా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయి మరి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి మైకెల్ మనతో ఉన్నారు అదేనండి మన సందీప్ కిషన్ అండ్ మైకెల్గా మార్చి గీసి రాసి తీసి అంటాం కదా సో డైరెక్టర్ రంజిత్ అండ్ ప్రతి యుద్ధానికి కారణం అంటే యుద్ధమే కాదు హ్యాపీనెస్కి దేనికైనా కారణం ఒక అమ్మాయి అంటూ ఉంటారు సో ఆ అమ్మాయి కూడా ఎక్కడ ఉంది దివ్యాంశ సో ఆలస్యం చేయకుండా మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం అండి హాయ్ రోనింగ్ క్లోనింగ్ బ్యానింగ్ స్టోనింగ్ రోనింగ్ టింట్ మింట్ లింట్ స్టింట్ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత చెప్తూ ఉంటారు కానీ కొన్ని కొన్ని సినిమాలు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది అంటే బిర్యానీలో ఫ్లేవర్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి స్మెల్ చేస్తే సరిపోతుంది అని థర్డ్ కి వచ్చే సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది అనేది టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికి ఒకళ్ళు కాదు మొత్తం అందరూ టీం వర్క్ అంటూ ఉంటారు కదా అండ్ నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు బిర్యానీ స్మెల్ బట్టి ఎప్పుడు మీరు ఎస్టిమేట్ చేయొద్దు దొరికేస్తారు టేస్ట్ చేసి ట్రై చేయండి కుక్రీ షో సపరేట్ గా ప్లాన్ చేద్దాం చెప్పగలనా ఏంటి ఇంత దారుణంగా కనిపిస్తుంది నేను నాకు తెలుసు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మీరు అలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అడగండి నాకు రాదు యూట్యూబ్ కుకింగ్ కాదు నేను కూడా బిర్యానీ చేస్తాను యూట్యూబ్ చేసి బట్ యా నా బిర్యానీ కంటే వెయ్యి రెట్లు బాగుంది ఈ ట్రైలర్ సో డెఫినెట్ గా చెప్పగలుగుతాను అది థ్యాంక్ యూ అటా సో దారుణ మీరు నా బిర్యానీని ఎంత ఇన్సల్ట్ చేసినా ఏం చేసినా పర్లేదు ఏదో ఒక రోజు నేను కుక్ చేసి మీకు తీసుకుని వస్తాను బట్ నేను చెప్పింది కూడా చాలా రియలిస్టిక్ గా చెప్పాను అమేజింగ్ టోన్ గా అనిపిస్తుంది అది సెట్ చేసేసారని అనిపించింది బేసిక్ గా తెలుసండి డైరెక్టర్ అదే కదా ఆయన స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడే మీకు ఇదంతా అర్థమైపోయిందా ముందే ఆ ప్లాట్ బేసిక్లీ డైరెక్టర్ తో వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడే ఆయన ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు తీసుకున్నారు అండి ఆయన రెండో సినిమా నాకు క్రాఫ్ట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ చాలా ఇష్టం ఆ టైమ్ లో నేను ఈ సినిమా ఈ ఫిల్మ్ మేకర్ నాకు నేను పట్టుకుని ఉండాల్సింది ఫీల్ అయిన లెవెల్ కి ఆ సినిమా తీసారు ఆయన అప్పుడు ఆ టైమ్ లో నేను ఓకే నేను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఓకే నన్ను ఇలా అలవాటు పడ్డారు నేను ఒక యాక్టర్ గా నన్ను ఛాలెంజ్ చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి సినిమా చేయాలి అని ఇలాంటి ఒక సినిమా అనుకున్నప్పుడు అంటే నేను ఇలాంటి సినిమా అంటే ఈ జాన్ రా ఇలాంటి ఒక వైబ్ లో ఉండాలి టైటిల్ మైకిల్ ఇలాంటి జోన్ ఇమోషన్ ఏమో కోర్ ఇమోషన్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అనుకుని ఒక ఐడియా అనుకున్నప్పుడు ఆయన బాగుంటారు కదా అని పిలిచి మాట్లాడడం అక్కడ ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి ఒక ఫుల్ కథ రాసుకు తీసుకొచ్చారు అసలు నేను చెప్పిన ఐడియాకి ఆయన రాసిన కథకి సంబంధం లేదు చాలా బాగా రాసారు మీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఐడియా ఐడియా ఇనిషియేషన్ ఇస్ మీ బట్ ద స్క్రిప్ట్ మేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దాని తప్ప నాకు క్రియేటివ్ ఇన్పుట్ ఏం లేదు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే ఫస్ట్ నుంచి మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ యా యా వి ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఈవెన్ బిఫోర్ బట్ ఫ్రెండ్స్ బికాస్ ఆఫ్ వర్క్ ఓకే ఆయన క్రాఫ్ట్ నాకు బాగా నచ్చి ఆయన ట్రైలర్ నాకు చాలా నచ్చి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రైలర్ కట్స్ అనిపించి ఎవరి సామి ఏనని పిలిపించి ఆయన సినిమా చూసి అమ్మో ఈ మామూలు జీనస్ కాదు ఇతను ఈ కథ కరెక్ట్ అతనికి ఒక కరెక్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ కరెక్ట్ బడ్జెట్ ఇస్తే ఈస్ పొటెన్షియల్ ఇస్ దిస్ బిగ్ ఇప్పుడు నా గురించి చాలా సార్లు చాలా మంది అనేవారు సందీప్ కరెక్ట్ సినిమా పడాలి కరెక్ట్ బడ్జెట్ సపోర్టింగ్ కాస్ట్ పడితే పొటెన్షియల్ ఇస్ మోర్ అని అది పడేదాకా ఎవరికి ఏంటో తెలియదు కదా అది నిజమా కథ కూడా ఎవరికి తెలియదు సో నాకు నేను పెట్టుకున్న టెస్ట్ ఇది ఆయన మీద నేను నమ్మకాన్ని పెట్టా ఆయన టెస్ట్ ఆయన డెలివర్ చేస్తాడు నాకు చెప్పి ఏమైతే ఖర్చు చెప్పారో చెప్పిన దానికన్నా బాగా సినిమా తీశారు సో చాలా చాలా బాగా తీశారు సో హీస్ డెలివర్డ్ ఇస్ ఇది నాకు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ నేను బాగా చేశాను అన్నారంటే ఐ డెలివర్డ్ మై జాబ్ జనరలీ హిందీ లాంగ్వేజ్ లోనే ఆ బ్యూటీ ఉందేమో అని అనిపించింది బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం లైక్ తెలుగులో కూడా ఇంత అద్భుతం తెలుగు లాంగ్వేజ్ లోనే బ్యూటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది అన్నిటికన్నా ఎక్కువ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తమిళనాడులో కూడా చూస్తే భారతీయార్ అనే వ్యక్తి సుందర తెలుగు అని పాడుంటారు అంటే ఈ దేశంలో కల్లా ఉన్న భాష అన్నిటిలో మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు అని కానీ అది అండ్ మీరు అన్ని లాంగ్వేజ్ల కన్నా లాంగ్వేజ్
అందరూ తెలుగు తమిళ్ హిందీ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ స్పీ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు కాదు దాన్ని అనౌన్సియేట్ చేసే విధానమే వేరే తమిళ్ వాళ్ళు మన మాట్లాడినప్పుడు ఎక్కువ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ వాడడం ఉండదు ఇలా పిన్న అమ్మండా అమ్మంటే పోనండా పిన్న రా ఇంతే ఉంటుంది ఇదే తెలుగులో మాట్లాడు అవును ఇప్పుడేంటి అవును రా ఆడు వచ్చేలేడు రా ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు మనలో కొంచెం యానిమేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో లాంగ్వేజ్ యానిమేషన్ ఏ మారిపోతుంది సో సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ ది మోస్ట్ ఎక్స్ప్రెసివ్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు వాళ్ళు మారుతున్నారంటే మీరు చూసి మనం బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ వాడతాం వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి తినేసి వెళ్ళారండి అంటాం ఇంట్లో కూడా వాడుతుంటారు దిస్ ఇట్స్ ఈజ్ ఇన్హెరెంట్లీ అవర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దాన్ని చాలా బాగా ఈ సినిమాలో వాడారు యా అండ్ రంజిత్ మీరు చెప్పండి బేసికలీ ఒక స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత డైరెక్టర్ చూస్ చేసుకుంటారు కాస్ట్ ని ఎవరేంటి అని కానీ దిస్ ఏం కొంచెం ఆపోజిట్ లో జరిగింది ఫస్ట్ ఆయన చూస్ చేసుకున్నారు మిమ్మల్ని సో ఎలా అనిపించింది ఇదేంటి బెనిఫిట్ కోసం ఫ్రెండ్షిప్ ఆ ముందే తెలుసా సక్సెస్ ఇస్తారని దట్స్ వై నో ఐ యామ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ హిమ్ నో నో బట్ ఇన్ జనరల్ గానే ప్రాసెస్ ఇస్ నెవర్ అబౌట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ అన్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ కరెక్ట్ లైక్ దేర్ ఆర్ సమ్ జానరాస్ వేర్ కథనే నమ్మి ఈ కథ ఎవరు తెచ్చారో కథ బాగా చెప్పిన వాళ్ళకి మాత్రమే డేట్ ఇస్తాం బట్ వన్స్ యూ ఆల్రెడీ వర్క్ యూ వర్కింగ్ విత్ ఫిల్ మేకర్ హూస్ మేడ్ కాంటెంట్ బిఫోర్ ఇంత ముందు సినిమాలు చేసిన డైరెక్టర్ అనేసరికి వాళ్ళకంటూ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటో మనకు అర్థమైపోద్ది ఎందుకంటే మనకి రెఫరెన్స్ కి రెండు సినిమాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఈ సినిమాలు తీసారు ఓ సినిమాని ఇలా నరేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ కథని ఇలా చూసారు అని సో ఆటోమేటిక్లీ ఆ కన్ను ఆ విజన్ ఉన్న డైరెక్టర్ తో మనం పనిచేయాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు దేల్ కమ్ బ్యాక్ అని ఓకే నా దగ్గర ఉన్న కథలో ఈ యాక్టర్ కి సూట్ అవుద్ది అలాంటి కొలాబరేషన్ ఎప్పుడు బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ బయటకు వస్తాయండి కొన్ని విజువల్స్ చూస్తే ఓ ఈ డైరెక్టర్ అని వచ్చేస్తుంది బ్రెయిన్ లోకి ఈ కంటెంట్ చూసిన తర్వాత కూడా మేబీ మీ బ్రెయిన్ లో లైక్ రంజిత్ అయితే కరెక్ట్ యాప్ట్ సో తన్మాత్రం నేను నేను బేసికలీ అనుకుంది నేను ఎక్స్ట్రీమ్ గా హార్డ్ వర్క్ అంటే నేను ఎక్స్ట్రీమ్ గా నన్ను పుష్ చేసుకోవాలి అనుకున్నా నా పనే నా పని నా 200% ఎంత బాగా చేయగలను ఇసే చేయాలి అనుకున్నా ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ దట్ దట్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ టైం ఆఫ్ మైండ్ అండ్ మోర్ దెన్ నా ఎఫర్ట్ కన్నా టైం ఇది అంటే ఇంచు మించి ఇలాంటి సినిమా చేయాలంటే రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది నాకు తెలుసు ఇలాంటి సినిమా నాలుగు నెలల్లో చేసేరంటే అబద్ధాలు చెప్తున్నారు తూచి కుదరదు చేయలేము టైం పడుతుంది సో ఫాస్ట్ గా చేయలేం అప్పర్ లిమిట్ బాగా ప్లాన్ చేస్తే వన్ ఇయర్ లో చేయలేం ఈ సినిమాని ఇంత షార్ట్ కన్నా తక్కువగా ఎవరు సినిమా చేసినా చేయలేరు సో వన్ ఇయర్ నా లైఫ్ లో టైమ్ ని నేను ఒకళ్ళ చేతిలో పెట్టాలి అంటే అండ్ ట్రూత్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇస్ ఎవరు ఎంత తలగి తలకిందల గింజుకున్నా డైరెక్ట్ ఒక్కలే మంచి సినిమా ఇవ్వగలరు అంతే కదా కదా సో వెన్ ఐమ్ పుటింగ్ మై టైమ్ అండ్ సమ్మన్స్ హ్యాండ్ ఐ నీడ్ రియలీ నీడ్ ట్రస్ట్ ద ఫిల్మ్ మేకర్ సో ఆయన నాకు ఇచ్చిన రెఫరెన్స్ పాయింట్లు ఏమైతే ఇంతకు ముందు ఉన్నాయో నేను ఆయన మీద ఫెయిత్ నాకు హండ్రెడ్ థౌసండ్ టైమ్స్ ఉంది ఈ సినిమాకి మీజలి రైట్ సో ఆ ఫెయిత్ ఆయన మీ మీద ఉంచడం జరిగింది బట్ ఫయో లైక్ ఎలా అనిపించింది ఇనీషియల్ గా ఐడియా విన్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ దాన్ని మౌల్డ్ చేసే విధానం ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైక్ మీ వరకు తీసుకోండి ఐడియా మీన్స్ వాట్ ఇస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డు ఆన్ యాక్షన్ మూవీ ఓకే ఓకే విత్ విత్ లాట్ ఆఫ్ రొమాన్స్ దిస్ ఇస్ ఆయన భాషలో ఆయనకు వచ్చింది ఏదో రొమాన్స్ అండి ఇట్స్ యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ బేసిక్లీ ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే వర్షం ఆర్య ఒక్కడు మోస్ట్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గజినీ ఈ అన్ని సినిమాలు మీరు చూస్తే దేర్ ఆల్ యాక్టర్స్ ఆఫ్ నేజ్ గ్రూప్ ప్లేయింగ్ ఎ వెరీ ఇంటెన్స్ ఇమోషనల్ యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ దేర్ ఆల్ ప్రైమర్లీ ఇమోషనలీ లవ్ ఎట్ ద కోర్ నా కెరియర్ లో వెనక్కి తిరిగి చూస్తే లవ్ ఏ సినిమాలో లేదు ఓకేనా వెంకటాద్రి ఫ్యామిలీ కోసం టైగర్ ఫ్రెండ్ కోసం మానగరం ముక్కుమోహనం తెలియని వాళ్ళ కోసం ఏవన్ ఎక్స్ప్రెస్ కోసం ఫ్రెండ్ కోసం సో నేను లవ్ కోసం అంటూ మేజర్గా చేసిన సినిమా అంటూ ఏం లేదు చేసింది కామెడీ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి సో ఐ ఫెల్ట్ ఓకే అప్పట్లో ఇలాంటి సినిమాలు మై ఇమీడియట్ సీనియర్స్ ఇలాంటి చూస్ చేశారు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ టైంలో రీసెంట్ గా నాకు తెలిసి ఎవరు చేయట్లా సో మేబీ దీన్ని ప్రెసెంట్ డే నరేటివ్ స్టైల్లో ఫ్రెష్ యాక్షన్తో ఒక యాక్టర్ ఎఫర్ట్ చూపించి ఈ సినిమాలో యాక్షన్ కూడా అసలు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు దాకా మీరు చూసిన యాక్షన్ లా ఉండదు ఇట్ బి వెరీ న్యూ బెస్ట్ బెస్ట్ అనేది ఈచ్ వన్ టు టేస్ట్ దేర్ ఓన్ బట్ ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఇట్స్ నాట్ బీన్ డన్ బిఫోర్ అలాంటి చేసినప్పుడు
దానికి బిల్డప్ స్లో మోషన్ షార్ట్స్ అంటే పది షార్ట్లు ఉంటాయి ఎవ్రీ టైమ్ టేక్ దిస్ షార్ట్ ఆఫ్ ఈ సినిమాలో అనేది ఏమి ఆడవు ఏమి ఉండవు అక్కడ మూమెంట్ లో ఏం పడుతున్నాడు అనేది ఉంటుంది దుమ్ము దూలి రియల్ టైమ్ లో ఉంటాయి స్లో మోషన్ షార్ట్లు ఉండవు ఫ్లైట్ లో సో నిజంగా పడాలి నిజంగా దూకాలి నిజంగా లేదంటే మీరు ఆ టైం ఎలా మ్యాచ్ చేస్తారు కదా సో మెయిన్ లైవ్ గా లాంగ్ షార్ట్స్ యాక్షన్ అన్ని సో ఫార్టీ సెకండ్స్ టేక్ కన్జిక్యూటివ్ గా చేస్తేనే మీరు అది షూట్ చేయగలరు సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డెలివర్ దట్ సో అది సినిమాలో అందంగా కనిపించడానికే కాదు అలాంటి యాక్షన్ చేయగలగాలంటే యూ నీట్ బిట్ సో ఇన్ అవే ఆల్ రంజిత్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత చూస్తే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది సెట్ చేసామని బట్ ఫస్ట్ థాట్స్ నుంచి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఏం చేసింది అదే యాక్షన్ సినిమా చేయాలనుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు దాకా ట్రై చేయని ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ అవ్వాలి కొంచెం జాన్రా స్పెసిఫిక్ ఉండాలి తర్వాత మేము కావాలనే నైంటీస్ లో సెట్ చేసుకున్నాం సినిమాని సో విజువల్ గా చాలా ఫ్రెష్ గా ఉండాలి రెగ్యులర్ గా ప్రతి సినిమాలో కనిపించిన ఒక విజువల్ అవ్వకూడదు లొకేషన్స్ గా కూడా చాలా కంప్లీట్లీ కాంట్రాస్టింగ్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఇంటీరియర్ అన్నా కూడా ప్రతిదీ వర్క్ చేయాలి అంటే నైంటీస్ కి మ్యాచ్ చేయాలి బట్టల నుంచి బల్లు నుంచి వాడే గంజ్ నుంచి ప్రతిది సో ద అజెండా వస్తు వెరీ ఫ్రెష్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ టు దిస్ ఫిల్మ్ సో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కి చాలా క్రెడిట్ ఇవ్వాలి బికాజ్ ఆ థింగ్స్ అన్ని ఇట్ని తీసుకొని రావాలి అంటే డిఓపి అంటే డిఓపి యా దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ మూవీ మే ఎప్పుడు మర్చిపోతాను సార్ లైక్ సెట్ లో అప్పుడు సో మోస్ట్ డిఓపిస్ కొండ అలవాట్ ఏంటంటే మామూలు షార్ట్ సెట్ చేసిన తర్వాత పిలుస్తారు ఆర్టిస్ట్ ని చాలా మంది డిఓపిస్ అంటే పిలిచిన తర్వాత దెన్ దే స్టార్ట్ రీసెట్టింగ్ సో మనం ఏంటి అక్కడ సెట్ కి వెళ్ళాక 20 నిమిషాలు వెయిటింగ్ ఉంటది స్పాట్ లో మనం అక్కడ ఏం చేయాల్సి ఎందుకు ఎందుకు నిలుచున్నాం అర్థం కాకుండా ఇరవై నిమిషాలు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అన్నట్టు నిలిచి ఉంటాం త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ సెవెన్ టైమ్స్ వచ్చి కిరాన్ అంటా నేను లైక్ ఒక నుంచి ఒక నిమిషం చేస్తుంటే అప్పుడు సడన్ గా నాకు స్ట్రైక్ ఏమైందంటే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ డెబ్బై రోజుల్లో ఇలాంటి విజువల్ ని ఇలాంటి సినిమాలో ఇలాంటి యాక్టర్స్ తోటి నాట్ నాట్ పుటింగ్ మీ బట్ రెస్ట్ దిట్ ద బాయ్ ఇస్ డెలివర్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్క్రెడిబుల్ సమ్ టైమ్స్ వి డిస్క మేబీ దట్స్ వన్ ఐ ఫెల్ట్ ఆ అబ్బాయి ఎప్పుడు తన నాతో ఉండే ఇంట్రాక్షన్ లోని వీక్నెస్ అనేది చూపిల సో నాకు తను కొత్తవాడని థాటే మర్చిపోయింది నేను సో దెన్ విత్ అయ్యో పాపు అని అప్పటి నుంచి ఇన్ఫాక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కిరణ్ టుడే యాజ్ అన్ యాక్టర్ విత్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ వి లర్న్ సంథింగ్ న్యూ బికాస్ టెక్నీషియన్స్ కదా టుడే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇన్ అదర్ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ షూటింగ్ ఫర్ నేనే లైటింగ్ అది నిల్చున్నాను వద్దులే నేను అలాగే వచ్చాక పదిహేను నిమిషాలు చేస్తారు మీరు వచ్చి నిల్చుని ఆల్రెడీ అన్న కూడా ఒకసారి ఆగి ఓకేనండి అంట పక్కా కదా లాకా రాజ్ గారు అంట ఓకే రాజ్ తోట గారు రాజ్ గారు ఓకేనా అంటే మీకు ఓకే కాదు ఆ ఓకే ఓకే అంటారు అయితే ఓకే అని దిస్ కేమ్ బికాస్ ఆఫ్ కిరణ్ బికాస్ వైల్ వర్కింగ్ విత్ మై ఫెల్ట్ ఓ దిస్ బాయ్స్ వాళ్ళు ఎవరి కోసం కష్టపడుతున్నారండి మనల్ని బాగా చూపించడానికి సినిమా చూపించడానికి కష్టపడుతున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి పది కొంచెం టైరింగ్ గానే ఉంటుంది రోజు మొత్తం అక్కడ ఉండడం బట్ ఇట్స్ ఓకే దే ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఇస్ వర్కింగ్ ఎస్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దియర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ ది మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ మాకు వ్యాన్లు ఉంటాయి స్పెషల్ ఫుడ్లు ఉంటాయి రెస్టారెంట్లు ఉంటారు సో ఈ సినిమాకి అసలు ఆ ఇది మేము అందరం కూడా ఎవరు చేదున్నా కూడా అలాగే పనిచేస్తారు రైట్ సో దివ్యాంశ ఇక్కడ వరకు అసలు క్వశ్చన్స్ ఏ రావట్లేదు అనుకుంటున్నారేమో బ్రెయిన్ లో ఇన్సైడ్ రన్నింగ్ లైక్ వై షీస్ లైక్ అటు ఇటు అటు ఇటు బట్ యు ఆర్ ద రీజన్ నాకు ట్రైలర్ చూస్తే అనిపించింది దివ్యాంశ ఆ రోలే రీజన్ ఏమో అని అనిపిస్తుంది బికాస్ మైకల్ ఈ బిహేవియర్ కి ఇందాకనే బీస్ట్ లా చూపించడానికి సో రీజన్ ఫ్రమ్ అ పప్పీ మైకల్ టర్న్స్ ఇన్ టు అ బీస్ట్ కరెక్ట్ బికాస్ ఫస్ట్ పాయింట్ You're the no, reason, I am the right? puppy. Michael is the beast. Where is the puppy? No, but it's a transition for Michael also from a little puppy. He turns into this beast and the whole madness Actually, the of beast, Michael. Actually, the beast turns into puppy. With the girl. Actually, oh, it's the other way around. Uh, so, it's literally like that. It's not just a girl. Like, mm. me being uh, um, 
you with michael in the film i, I was going to say love interest and i thought okay no no no, no not love interest uh, yeah but uh, it's just women in general like in the film how they are driving the film all together and that's actually all of ranjit sir because his uh, and driving in their own sense with their own power and uh, their own thought process is not necessarily negative or positive mm. but it's uh, it's a very progressive way how uh, he's portrayed women and like given them their own identity their own personality and uh, also like the liberty to shoot i think we'll see every character in this film partly as themselves and their own take as the character because that's how that's mm. the kind of liberty that he's given us and uh, yeah like there's a scene in the film to define tida's character a scene lo nemo chaala oka pedda kandam ayipoy untadu akada pedda kandam ayi issue ayi okay chaala intense moment lo ni high point to eed control lo mottham untadi ante eed anukunte adi mottham finish ane zone lo untadi aa moment lo kuda tira lo kuchni okay na నేను సీ ఆ రూమ్ లో సీన్ ఎంటర్ అవ్వాలని చూసుకొని ఎంటర్ అవ్వగానే నేను చూస్తున్నా తీరా ఏమో అలా కూర్చుని అంటే నేనేమో కాదు కూర్చుంది ఏంటి భయపడాలి కదా ఇదంటే ఈ టైంలో అంటే తీరా భయపడదు బ్రో తీరా చేతులు ఎప్పుడు మైకిల్ పప్పి అని అలాంటి కండిషన్ లో కూడా అప్పుడే ఇటు బయట ఇరవై మందిని చంపేసి వచ్చింటాడు అంటే ఆడిని చాలా బ్రూటల్ గా ఒక మృగలా చూసుంటాం దాని తర్వాత కూడా ఈ అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చారు అమ్మాయి అసలు మరి మనిషిలో కూడా కాలిక్యులేట్ చేయదు దా వచ్చి కూర్చో ఏంటి తింటావా వద్దులే నువ్వు తినలు బియర్ కావాలా నేనల్ల కాదులే అని ఇలా పోతుంటది ఇలా ఉంటది సో ఇట్స్ అ వెరీ ట్రికీ వాకీ వే ది ఫిల్మ్ హస్ బీన్ అంతే కదా అంటే మొత్తం తెలిసిన వాళ్ళకి మేబీ వాళ్ళతో భయమే ఏదేమో ఒక మనిషి గురించి కంప్లీట్ గా తెలిస్తే ఒక మనిషికి తెలుసు అని ఫీలింగ్ ఉంటే బట్ వాళ్ళకి పెద్దగా భయం ఏదేమో భయమైనా ఏదైనా ఎక్స్ట్రీమ్ వే లో వాచ్ ది ఫిల్మ్ యు నో వై ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే ల ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ది రీజన్ ఐ సమో కోరిలేట్ మైకిల్ అండ్ తీరాట సందీప్ అండ్ దివ్యాంశ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ మొత్తంలో చూసారా దివ్యాంశ అందరిని ఇప్పుడు దివ్యాంశ ఇన్ జనరల్ విత్ ఎవ్రీబడి ఆన్ సెట్ లైక్ నో సార్ హౌ యూ సార్ ఐ వరుణ్ సార్ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా ఓకేనా నేను వచ్చా అనుకో ఓ హాయ్ సిట్నా ఏ సార్ నేను వరుసా జనరల్ గానీ ఇప్పుడు మనం మాడుకునేటప్పుడు వేరు వర్క్ స్పేస్ లో నేను కొంచెం హై టెన్షన్ లో ఉంటా స్టేజ్ సీరియస్ ఉంటాను అందులో ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఒక టైప్ అండ్ అక్కడ అందరూ వంద మంది పరిగెట్టి ఉంటారు నేను సెంట్ నేను ఎక్కువ కూర్చోను వ్యాన్ లో ఉండను నేను అక్కడ నడి రోడ్ల నుంచి నేను నిల్చున్న ఉంటాను చూసుకుంటూ ఉంటాను అంతే తెలుసో తెలియకుండానే డైరెక్టర్ లీడ్ యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నప్పుడు అందరూ తెలు మన ఇండస్ట్రీలో సెట్ చేసిన ఒక అన్నోన్ హైరాకి షుడ్ బీ దాట్ వే బట్ అందరూ కొంచెం హై టెన్షన్ లోనే తిరుగుతుంటారు సడన్ గా నెత్తి మీద తప్పని పడుతుంది ఎవరైనా తెలుస్తే ఇది కొట్టుంటుంది ఓ ఎస్ ప్లీజ్ లెట్ సిట్ డౌన్ సో బేసిక్లీ ర్యాగింగ్ అక్కడ నుంచి వస్తుంది బేసిక్లీ ఎలా నాకు చాలా జోక్ విత్ ఇస్ లిటరీ మైకిల్ అండ్ తీరా he you know this girl come in uh, do all these things in. perfect casting anamata yeah yeah, yeah. Uh, totally you will see probably when you see the third love <laughs> tell us perfect, perfect casting an cheppal mee iddarne kaadu migitha vallanu chustunte kuda anipistundi gautam vasudev meena noka pakka of course enta strong uh, director o telusu enta strong actor o kuda telusu aina chesina roles anta baagunnai uh-huh. and of course varalakshmi serath kumar gurinchi em cheptamu and anusuya bharadwaj also tanu kuda kanipichadam jarugutundi especially vijay seethupati because you work with him yeah, previously my that's why was with vijay seethupati okay so that relationship uh, ship teesukochindi aine lekapothe what happened exactly yeah well vijay seethupati is favorite andi సేదు అని వెళ్ళి నేను ఈ సినిమా నేను చేస్తుంటే బాగుంది నాకు రాలేదు ఎందుకు బాధపడ్డ సినిమా అంటే ఆయన రెండో సినిమా చెప్తాడు సో దట్ అండ్ నాకు ఇది ఇంకా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇవేమి తన ఫ్రెండ్ అయినప్పుడు తెలియదు వెన్ ఐ బికేమ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ హిమ్ వెన్ వీ డిసైడ్ ఇట్ టు వర్క్ ఐ నో హీ వాస్ దిస్ క్లోజ్ టు ఐ లైక్ దెమ్ వెరీ పర్సనలీ దట్స్ వెన్ ఐ అండర్స్టూ దట్ నేను ఎలా అయితే నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఆ మనిషి ఆ లెవెల్ కో ఇంకా ఎక్కువ మా ఇద్దరికి పోటీ ఉంటుంది అంటే ఏంటి నేనే ఆయన ఎక్కువ బాగా చూసుకుంటున్నానా సేదు అన్న ఎక్కువ బాగా చూసుకుంటున్నాడా అనే లెవెల్కి మా ఇద్దరికి ఇది ఉంటుంది పొజిటివ్నెస్ ఉంటు
So, I think he is one person who both I and Sedhun are extremely possessive. And I in a role could have chala different than this though, Nandi. Because he always chose different, different kind of scripts, yes. you know. In shock in the end, open a time low, for the role, I accept his role. Because at that time, he was a hero, a good hero, a success in the day. He would accept his father's role. But he always said that in a lot of round table interviews, Bollywood, any interview, so I was an actor. So I always appreciate the director's work. And you tell me your association with Vijay sir and the character about Vijay sir. Like, yeah, yeah. He, he is totally a director's artist. Okay. Mm. Uh, and he respects the script first. Mm -hmm. okay. If the script and character is uh, worth, he will give us art, mm -hmm. despite it's a, uh, any other language or very small screen space or so many people already in the movie, he doesn't care that. Mm -hmm. He always feels that I can pull this off oh. okay, and I can show my signature there. Mm -hmm. Okay, That much confident person he is. But it, it's not uh, like uh, I am like that, it's not like that. It's very casual. He behaves very casual. He mm -hmm. comes to the set such a very normal person. He behaves like a very normal person. Okay, the, the stardom won't be around him. Right. Okay, he makes very comfortable with everyone in the set, around him people, it will be very easy. He, very he is like most sweetest person. Yeah. And he has a great memory power. Okay. okay. He is doing uh, more than seven, eight movies randomly at the same time. Oh, okay. <laughs> okay. He will be acting in a Hindi movie somewhere. Hmm. Suddenly he comes to our set for two days. Mm -hmm. Okay, he says, Taleva, uh, that day I wore the watch in the left hand, right hand. Oh. Okay, the okay. time was this. Mm -hmm. Okay. This scene ends here, right? Mm -hmm. uh, we took that bike ride there, right? Mm -hmm. So I have to continue the same mood here, right? Mm -hmm. He will be very clear about that character, what he is going to do, what he is do doing. Ranjit so, sir, the memory to part to the script me do next term. It be the a script antala. Yeah. And Manish gani, his understanding of script is also very in depth. And for example, you know, the actor gani. This is the first time I'm getting to work with actors who are senior to me or have done more variety of uh, cinema. Mm -hmm. So when I was sitting around him and I was trying to see, uh, in fact, Raj DK got a Farzi day one shoot. Mm -hmm. Shai then uh, Sedhu and a combination of and Pilsir. Mm -hmm. Sardar Rao Sari, we lived the first time together, mm -hmm. around the intro. You make everybody comfortable. You make everybody comfortable and Pilsir. So even that day we were chilling together. What I understand is, uh, Sedhu and a script understanding is a layer. For example, if you do a palette cinema, you can do a script understanding and a moment understanding. At the same time, Lokesh Kanakaraj, Ranjit Jai Kodi, Raj DK, all the filmmakers have a lot of original narrative style. We know that they don't know the same thing about the same thing. Like for example, Ranjit Jai Kodi is a cinema in Ranjit Jai Kodi. Yeah, his first film. First film. In that scene, basically, the hero has a point to lock. If you have a blackmail, if you do something like that, his girlfriend or the heroine would be in major trouble. If you have a phone call, if you have a phone call, if you have a phone call, you have a red rain coat and you have a bite. In the version. If you have a red color, you have a red color, you have a translucent rain coat. You have a shoot. Standing in the middle of the road. Middle of the road. You have a nude with a nude. Translucent raincoat, in rain the shot is being shot. Wow. Okay, now, if you say that, you can say that. I say that, you can say that. 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 In this matter, I have to say that 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 I am standing in the middle of the road without an iota of clothing on me in the rain because that is how much I love her and that is how much I care for her. Girl metaphorically end and for what you've done, I've made you stand in the center of the road <laughs> yes. without clothes in the rain. This is what you deserve, ra? Ani, amma nello betindi. Vakka shot metaphori kallega. Inni shal jeppindi. Ippudu, i manishi burra na dhan jisko lante ne nello kuchhi ne ni presentation lagali. 
అదే కదా కానీ నాకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎప్పుడు వై మేజర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అమ్మాయే ఉంది ఆ సినిమాలో ఈ సినిమాలో ఇంకా ఎక్కువ లవ్ చేస్తున్నారు అందరికీ zero okay. without women without women your life every incident is surrounded by or involved by women meer chennai kelthe i know at least some 30 directors are jealous of him okay na nice. everybody wants to every heroine wants to talk to ranjit no. every girl wants to have a conversation with ranjit oh <laughs> want, they even adagali anna poetic guess philosophical gante ranjit ne phone chesaru taru okay na because your god is your no no you can ask me at the no we rare very rare we talk vaalu idu ekku maadukala general ga ranjit has a set of friends who are they really like talking to ranjit meer nammaru and ranjit ki rendu ishtam okati maatladi kotta manushul tho maatladadam ishtam photo lo iskodam ishtam so an ekkada eppudu bite kelam ishtam he just likes to go out నేను ఎక్కడికైనా పార్టీ తీసుకెళ్ళండి నేను లేదని కొత్త ప్లేస్ కి ఏమైనా తీసుకెళ్ళండి ఎక్కడా ఇలాంటి అని ఇష్టం ఎక్స్ప్లోర్ లైక్ న్యూ థింగ్స్ అండ్ సో నేను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఫోటో పెడతారు ఈ ఫోటో చూసి అందరు కుల్లు నాకు నా చెన్నై ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ మీ డైరెక్టర్ ఫోటో పెట్టాడు మా కుల్లు ఉంది ఇలాంటి అనిపిస్తుంది అన్నమాట మోస్ట్ వాంటెడ్ డైరెక్టర్ అన్నమాట ఎవరీవేర్ నో దట్స్ టు మచ్ బట్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ నేను చెప్పేది నాకే పర్సనల్ గా ఐ లైక్ హావింగ్ హిమ్ అరౌండ్ ఇట్స్ వెరీ పీస్ఫుల్ లవ్లీ మనం చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ గా చూసే విషయం చాలా సింపుల్ గా అయినా బ్రేక్ డౌన్ చేసి చెప్పేస్తుంటారు so that's like andike kada captain of the ship antaru director ante you know a, a role play chestunnar kabatte definitely kaadu nenu oka news kuda vinnan vikram lo meer cheyalsi unde cheyaledu ante lokesh vikram film lo meer actually ga initially oka 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 sequence kadigaru ante lokesh vachi naaku nu undal ra cinema lo sentiment kuda nu edaru cheyali annadu thanu okade adigedu okay dan tarata naaku thaniki iddaru kada correct ga anipinchindi so it didn't happen enti mari lokesh prapanchalo ki meer eppada nu adugu pedutunnara అంటే లోకేష్ ప్రపంచం మొదలు పెట్టింది మా ఇదే కదా అదే అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు పెద్దగా అయిపోయింది ఆ ప్రపంచం కాస్త ప్రపంచం ఇట్ విల్ అంటే ఇప్పుడు నేను లోకేషన్ ఇది ఎలా మాడుకోలేదు బీన్ టూ ఫ్రెండ్స్ కదా ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ తను రెండు మూడు సార్లు అడిగాడు ఆ టైం కదా కుదరల అండ్ నేను రెండు మూడు సార్లు కాదర ఏమైనా ఉందా అనుకున్నా బట్ మై పాయింట్ ఇస్ మళ్ళీ లోకేష్ డైరెక్షన్ నేను చేసానంటే ఐ వాంట్ బి వెరీ స్పెషల్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇది వేరే లోకేషన్ ఏ వ్యక్తితో మొదటి సినిమా నేను చేయకుండా ఉండి తను నాకు అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయ్యి కాకుండా ఉంటే వేరే తప్పకుండా <laughs> 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 first we have to release these and see what it is eppudu kuda that should not be the point of agenda eppudu mana agenda lenappudu deen odhesinattu untundi 200% baat cheyali oka part 2 kavalante daniki kavalsi anni elements open chesi pettam and we believe it will happen also okay. but probably not instantly okay depending on the reception at the instant ga uddha ledo samacharam tarvata uddha ani but that lead aithe undi yeah, so yeah. Uh, scope aithe undi yeah, there today, is a scope yeah and today the universe is very important every film is coming with a అలా ఉంటేనే జనం చూస్తున్నారు కరెక్ట్ ఇట్ హాస్ ఆల్ ది పొటెన్షియల్స్ అండ్ ఈ యూనివర్స్ ని అంటే మొదటి స్టార్ట్ చేసిన ట్రైలర్ తో జై బాలయ్య జై బాలయ్య బాలయ్య బాబు గారి చేతుల మీదగా లాంచ్ అవడం జరిగింది ఎవరీ వేర్ లైక్ ఆయన మాటే ఆయన పేరే పలుకుతూ ఉండింది అండ్ అది ఆ రిలేషన్ ఎలా ఉండింది బాలయ్య బాబు గారితో చాలా బాగుంది అంటే అంటే ఇవాల్ రోజున యాక్సెస్ ఉంది బాలకృష్ణ గారి గని చిరంజీవ్ గారి గని వెంకటేష్ గారి గని మీకు చిరంజీవ్ గారు చాలా ఇష్టం కదా ఫస్ట్ వెరీ చిన్న పొడి నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ మోదీ అయితే ఇప్పుడు నాకు చిరంజీవి గారికి చాలా బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఒకప్పుడు యాక్సెస్ ఏ ఉండేది కాదు ఒక యంగ్స్టర్ వెళ్ళి ఒక చిరంజీవి గారితో బాలకృష్ణ గారితో మాట్లాడడం కుదరదు అలాంటిది వల్ల బాలకృష్ణ గారు గుర్తుపెట్టి చూసిన సినిమాలు చెప్పి నీ సీన్స్ ఇలా బాగుంటుంది ఇవి బాగుంటాయి నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇలాంటిది కదా చేయాలని మాట్లాడుతూ ఆ ఇంటరాక్షన్ ఏ చాలా ఒక బ్లెస్సింగ్ అండి అంటే మన ఇండస్ట్రీ స్టాల్ వచ్చిన సీనియర్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తూ మనల్ని ప్రోత్సహిస్తూ మా ట్రైలర్ చూడగానే ఫస్ట్ బాలకృష్ణ గారు చూసి ఏంటి ఏ చాలా బాగుంది బా మళ్ళీ అన్నారు ఆయన ఓకేనా అంటే ఆయన కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇన్ని ఇంత బాగుంటుంది నీ మీన్ మూడ్ అని రాలా ఆయన చూసి షాక్ అయ్యి మూడు సార్లు చూసారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఏ చాలా బాగుండబ్బా ఏ సందీప్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఆ రెస్పాన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ లైక్ 
ఒక కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఏఆర్ రహమాన్ గారు వచ్చి నీ పాట చాలా బాగుందంటే ఎలా ఫీల్ అవుతాడు అలాగే మేము ఏ సీనియర్స్ అయితే చూసి పెరిగాము బాలకృష్ణ గారు లాంటి చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు వచ్చి ప్రోత్సహించి మాట్లాడి పిలిచినప్పుడు అది చిరంజీవి గారికి అంటే ఏ లెవెల్ కంటే సడన్ గా ఇప్పుడు నెలకు ఒకసారి చిరంజీవి గారి మెసేజ్ వస్తుంది హవ్ యూ నన్నా అని వాట్సాప్ లో సార్ ఐమ్ గుడ్ సార్ హవ్ యూ సార్ ఏం లెవర్ ఐ హోప్ యూ డూయింగ్ గుడ్ ఇప్పుడు బయట ఎక్కడ కలిస్తే ఏ సందీప్ నురా పక్కన కూర్చో అంతకన్నా ఒక యూ జస్ట్ ఫీల్ సో ఎట్ హోమ్ కదా ఇట్స్ లైక్ వెన్ ద చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు దే ద ఫేసెస్ ఆఫ్ అవర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ కదా తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే నాలుగు పిల్లర్స్ మొకాల్ ఫేస్ ఆఫ్ దెన్ ఇప్పుడు వాళ్ళు పిలిచి మనకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ యంగ్ యాక్టర్ దట్ సంథింగ్ టు లర్న్ సో ఇట్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఇట్స్ అమేజింగ్ అండి నాకు నిజంగా చాలా అదృష్టం అనిపిస్తుంది ఎన్నాళ్ళకి ఐ థింక్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇన్ మై విత్ థర్టీన్త్ ఇయర్ అంటున్నారు కదా ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ వెవర్ హ్యాడ్ స్టార్ ఆఫ్ దట్ స్టేజ్ ఆర్ ఎవర్ లాంచ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ మీ వాజ్ గలీ రౌడి చిరంజీవి గారు దాని తర్వాత బాలకృష్ణ గారు లేదా నా మొత్తం ఈవెంట్ లో ఒక్క స్టార్ గిఫ్ట్ చెప్పండి ఇప్పుడు దాకా నా మొత్తం కెరియర్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది సో నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చూసింది లేదా అడిగింది కూడా లేదు సినిమా మనది మనం చూద్దాం అండి బట్ వాళ్ళే వచ్చి సపోర్ట్ చేసి మన సినిమాకి ఆ పుష్ ఇవ్వడం అనేది ఇవాళ చాలా అది కోట్ల వర్త్ ప్రమోషన్ అండి ఒక చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వచ్చి సినిమా బాగుందని వాళ్ళతో ఒక ఫోటో ఒక వీడియో అనేది వాళ్ళు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు చూస్తారు ఇట్స్ రీచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అవుతుంది అది ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ డీల్ and them lending their time for us is beautiful so andaru chusaru basically aa video kuda chusaru meer blessings teesukodam kuda maaku kanipinchindi dantlo and aina blessings tho paatu audience blessings kuda untay manchi mana talapathi ki isthe one opening ki nenu vijay sir opening kelli i was the one actor from non cast members who was at the opening okay lokesh ji vijay sir ni kaldanu kali eh rendu 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 em chestunnaru adi idi anuchi aina nai paatha cinema lo cheppi eh michael post adri payindi six pack abs gun red super a iruke and people will meer eppudu chuse sir ivanni gurtundo meeku ఆయన లాస్ట్ డైలాగ్ కూడా నా మనిషి నామే ఎరికే మైకిల్ సమ్మ టైటిల్ వాళ్ళు అంత గుర్తుచ్చుకుని మాట్లాడుతుంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది అని ఐ యూ కిడింగ్ మీ దిస్ మ్యాన్ నో సో మచ్ అనేది దట్ ఈస్ దట్ గివ్స్ లైక్ ఇంకా ఎనర్జీని విచ్ మీన్స్ యు టేకన్ సీరియస్లీ కరెక్ట్ మీ సినిమా సిరీస్ కి తీసుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని సిరీస్ కి తీసుకుంటున్నారు కరెక్ట్ అండ్ యు హావ్ డన్ సంథింగ్ రైట్ రైట్ ఇట్ ఈస్ అ మార్క్ టు రిమెంబర్ సో డెఫినెట్ గా మీరు చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నారు మీ సినిమాని ప్రేక్షకులు కూడా చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నారు బేసిక్ గా వాళ్ళు తీసుకున్నారు కాబట్టి సందీప్ కిషన్ నేమ్ చాలా మందికి తెలుసు అండ్ మైకెల్ తర్వాత అందరూ మాట్లాడుకోవాలి అండ్ మోస్ట్ వాంటెడ్ డైరెక్టర్ అన్నాను కదా అలానే మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరోలా ఉండాలి మీరు అండ్ నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా యూనో ఆల్వేస్ ఐ కెన్ లైక్ నేను చెప్పగలుగుతాను నేను మీతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ ఆ లవ్ అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది యూనో దట్ గివ్స్ లైక్ ఒక కంప్లీట్ యాక్టర్ కు ఉంటుంది అది ఎప్పుడు విజయ సార్ లో కూడా దాన్ని చూస్తూ ఉంటాం మేబీ ఆయన చెప్పే విధానం వేరే ఉండొచ్చు బట్ ప్యాషన్ అదే ఉంటుంది అనమాట సో మీలో కూడా అదే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ దిస్ మైకెల్ తర్వాత యూనో సందీప్ కిషన్ నేమ్ మారుమోగాలని కోరుకుంటున్నాను నేనైతే నేనేమైతే నమ్మాను ఒక ప్యాషన్ యూ స్పీక్ అప్పుడు అందరికి ప్యాషన్ ఉంటుందండి ఎవ్రీబడి వర్క్ సార్ట్ బట్ ఎవ్రీబడి హాజ్ స్పెషల్ స్కిల్ సెట్ అండ్ హౌ మచ్ దే కెన్ ప్రూవ్ సమ్మర్ ఐ థింక్ నా లైఫ్ లో నాకు ఫస్ట్ టైమ్ నాకుండే నా సినిమా పట్ల ఉండే ప్రేమకి స్కిల్ సెట్ కి మ్యాచ్ అయ్యే ఫిల్మ్ మేకర్స్ కథలు దొరుకుతున్నాయి ఏ సినిమా ఎవరికి బాగుంటుంది ఒక ఇది కూడా ఎవరికి అన్నిటికన్నా బెస్ట్ వస్తుంది అని కూడా లెక్క ఉంటుంది కదా ఐ థింక్ టుడే ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై కరియర్ వేర్ ఐమ్ ఫైండింగ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ విచ్ ఆర్ మ్యాచింగ్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఐడియాలజీస్ అండ్ స్కిల్ సెట్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ బేస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వెరీ కైండ్ వర్డ్స్ హోప్ దే కమ్ ట్రూ మీకేంటి సందీప్ ఒక పక్క రంజిత్ ఉన్నారు ఇంకో పక్క లోకేష్ ఉన్నారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ యూనో మంచి మంచి స్క్రిప్ట్స్ మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకున్నా ఇదే రైట్ టైం థర్డ్ ఫిబ్రవరికి లైక్ మైకెల్ 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 ఇదే మ్యానే నడవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అండ్ శామ్ సిఎస్ కూడా అమేజింగ్ గా ఆయన జాబ్ చేయడం జరిగింది సాంగ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చిన్న చిన్న పాజెస్ అంటాం కదా డైలాగ్స్ లో మ్యూజిక్ లో దట్ గివ్స్ దట్ ఇంపాక్ట్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ వర్డ్స్ చెప్పవు చాలా సైలెంటే మాట్లాడుతుంది అంటారు ఆ సైలెన్స్ లో సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది ఆ వైలెన్స్ అనేది అండ్ అది కనిపిస్తుంది అనమాట ఆయన మ్యూజిక్ లో అండ్ దట్ వాజ్ అమేజింగ్ కంప్లీట్లీ రం
ఒరిజినల్ వర్షన్ ఇది కాదు బేసికలీ దివాంశ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా స్పోర్టివ్ గా మీరు పాడడానికి ట్రై చేసారు ఈయన ఆయన కూర్చుని మోస్ట్ ఒరిజినల్ మ్యూజిక్ నాకు సిక్స్ ఇయర్ టెక్స్ట్ మీ ఆఫ్టర్ సింగింగ్ ద సాంగ్ సేయింగ్ హ్యాడ్ ఏ టెరిఫిక్ టైమ్ సింగింగ్ ద సాంగ్ బ్రో ఇట్ ఇస్ మ్యూజికలీ బ్యూటిఫుల్ అంటే వాళ్ళకి ఆ మ్యూజిక్ భాషలో ఆ హైట్లు లోలు ఇవన్నీ అర్థం అవుతాయి అది సరదాగా పాడుకోవాలన్నా నా వల్ల కాట్లా అంటే ఆయన ప్రతి దాన్ని ఏ లెవెల్లో దీనికి తీసుకెళ్తారు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఉంటే చాలా పాడాలంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టేక్ దట్ ఎంచుకున్న రాగ వెంటి పాడుతున్న తాళ వెంటి అన్న మీన్స్ ఎందుకు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ మీరు తెలుగులో కూడా మోస్ట్ వాంటెడ్ అని విన్నాము దాని తర్వాత పైప్ లైన్ లో చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి చాలా బ్యానర్స్ ఆల్రెడీ సైన్ చేశారని విన్నాము అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ దాట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ బ్రేక్ ఇచ్చారు మజిలీ తర్వాత చాలా ఇంకో సినిమాకి బట్ ఈసారి బ్రేక్ ఇవ్వకుండా బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫిలిమ్స్ మూడు అందరు మూడ్ ఇటే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం థ్యాంక్ యూ సినిమాపై చూశారు నాలో అని చెప్పి దట్స్ వై హీ చేంజ్ నా నా నామకరం పెట్టేసుకోవడం బెటర్ నేను వేరేగా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మైఖేల్ 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 అదొక పేరే గుర్తుపెట్టుకోండి థర్డ్ ఫిబ్రవరికి వస్తుంది అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫిలిం ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాలి పక్కా పైసా వస్తుంది ఫిలిమ్ కి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ గీతా భగత్ సైన్ అవుట్